知道这本小说你已经连载八年了，你很舍不得。但是现在市场变了呀，这种商战小说已经没有人看了。编辑部希望你能写一个新的类型，加入喜剧。观众现在需要娱乐，所以今天晚上就让江浩辰的故事结束吧，啊。所以今天晚上，就让江浩辰的故事结束了江远集团这次出资十亿，兴建我市最大的江滨公园。今天我们。知道不知道又怎么样？字是你签的，这锅就得你背。小水锅给我。你现在已经被董事会给除名了。你要是敢动我，我就让全公司跟我一起完蛋。下面可全都是记者。你要是想搞垮我，下辈子吧。栽在你手里。我认了，但我就是想不明白，为什么是你，兄弟？你的时代已经过去了。光盘上的资料，我早就给董事会看过。心吗？这就是你想要的作品吗？丧家业犬，天下。必须还是江浩辰，哥们儿，你别闹了，故事都不一样。我是认真的，我可以改变他的身份，改变他的外貌，改变他的姓名，改变他的一切，但是他必须是江浩辰。哎呦，行行行行行，随你的便，只要你给我一个新故事就行，喜剧啊。
心写这个故事，但是你也得答应我一个条件，这个故事的主人公必须还是蒋浩辰。我可以改变他的身份，改变他的外貌，改变他的姓名，改变他的一切，但是他必须是蒋浩辰。姑爷，喝药吧。那个，你是叫小禅，对吧？嗯。那姑爷问你几个小问题。嗯。我叫什么名字？啊？姑爷名叫宁毅，字立恒啊。家世怎么样？人缘好不好？姑爷父母双亡，没啥朋友。这宁毅混的也够惨的。现在是什么朝代？吴朝啊。现在的皇上叫什么名字？哎，他。天子名讳，庶民怎敢妄言？哎呀，姑爷，您问这些我都不知道。是，这些问题。对你来说是有些难，换个容易的吧。你们家是干什么的？怎么这么有钱呀、啊？这院子太大了吧。我家姓苏，是江宁三大布商之一，自邓化年间创立，历经八十三年风雨。企业文化就不必宣传。不过就算你们是大户人家，那也不能找人拿棍子打我后脑勺啊！差点没打死我。不是、啊，您本来明日就应与我们家小姐成亲的。可前几日莫名遭人袭击，一直昏迷不醒。我还要跟你们家小姐成亲呢。嗯，您祖上与我们苏家交好，如今呢、啊，你是我们家小姐招来的赘婿。哎，来招招招什么什么什么婿？赘婿就是上门女婿。我还是个倒插门啊！哎，这
这个开局确实是有一些棘手。姑爷，您没事吧？呃，没事，我就是得需要一些时间来适应一下我的新人设。您要没事，赶紧把这药喝了吧。姑爷，好，既然给了我一次重生的机会，哪怕是在这里，哪怕是个赘婿，我也能东山再起。你们家小姐在哪儿？带我去见她。小姐忙着新店开张的事儿呢。这次啊，可谓是双喜临门，先成婚后开业。这江宁城数得上的人物啊，都会来咱们苏家。呃，姑爷，您既然身体无碍，那就赶紧试试吉服合不合身吧。哼、嗯。你家小姐性格怎么样啊？脾气大不大？不会家暴吧？有没有什么特殊癖好、啊？哎，姑爷小心点儿，别踩坏了小姐的染料。您看这院里的布，都是我们家小姐染的。还有点能耐颜色深了，加朱黄。把奖给我在家。记住，对色搅拌之前，双木不能直视染料太长时间，要让双木间歇性休息，方才能判断准确。是。东家，木印纱已送到，这是样品。开张，我们定要拿出最上乘的布料，本店成败皆在此计，咱们都要十分的尽心。你们放心，日后我肯定不会亏待你们的。是是是，走，干活。齐掌柜，哎，你去找上房取一些银两，犒劳一下大家。是。打扫仔细一些。小姐，姑爷醒了。醒了。嗯。太好了，他伤势怎么样了？身体无恙，不过小禅说，姑爷什么都不记得，竟像是失忆了。失忆？算了，人没事就好。耿狐元，我这一时半会儿脱不开身，劳烦你替我照顾姑爷。等我清理完暮云纱，马上就回去。小姐，暮云纱虽然重要，但是明天好歹是你的大喜之日啊！你吉福还没试呢，牛舍让我过来催你一下。腹肌没了，胸肌没了
，宫二头鸡也没了。青烟流盼，将我思绪侵犯，此时我神魂缭乱。如指尖的花瓣，在那一晚，碧波中清晨。清风花扇，独影在畔，眠与你长伴，哪怕一切都。怎么是您在这试几服啊？小姐呢？小姐去清点暮云纱了，所以让牛婶来试穿。牛婶和我身材相仿，又待我长大，一直我心意，就让牛婶替我试穿吧。哦。姑爷干嘛呢？他背个包袱，不会是要跑吧？好像真要跑，追！真跑了，千真万确，爹。方才我听下人说，说这宁毅醒了之后啊，一直拉着婵儿问东问西，连自己叫什么都不记得，这行为也十分奇怪。说是正式积福呢，疯疯癫癫的就跑了，那肯定让一棍子给打傻了呀。父亲临时起意，要将这掌印传与孙辈。这苏檀儿一介女流，如何去同你争呢？为此不惜找个穷书生入赘。骗祖父看得起他。
就让他去打自己。那又如何呀？这宁毅原本就蠢，现在又让人打成了傻子。这婚事若是不成，苏唐儿就要外嫁，嫁了，他就是个外姓人。一个外姓人。与掌印何干呢？届时莫说是掌印了，就是眼下这间铺面，父亲也不能再让他给打理了。小姐，小姐，我也跑了。什么？什么时候跑的？长茶也不知道，找到人没有啊？还不快去找？到底怎么回事？小姐，我们找姑爷就行。你下这么大。他应该跑不远的，你们几个从府里的正门后门出去，好好找一找。你们里里外外、月里再找一遍。好的，好的，是是是。小姐，万一姑爷找不着，二房那边。是啊，小姐，要是二房那边知道姑爷不见了，肯定会生出事端的。姐姐先找到人再说吧。哦。令公子方才伤愈，神志尚且不清，出了意外可怎么是好啊？我们也别干等了，回头找一找。哎，小姐，咱先回去换身衣裳吧。这么多人找。人倒是挺善良的，就是不合适。怎么搞的？好端端的就跑了？回父亲，听闻这宁毅醒后，不但记忆全失，而且行为诡异，举止失态，怕是得了疯病。疯你大爷！祖父，祖父，宁毅失踪，让祖父和各位叔伯担心，是谭儿的不是，在此向大家请罪。祖父，现在这宁毅已经是疯傻之人，我看这婚事还是从长计议吧。不成不成，婚期早就定了，请柬也发了，现在反悔不太合适。正因为请柬已发，所以才应该及时回头。明日咱们请的都是江宁有头有脸的人物，万一出了岔子，咱们苏家的脸可就丢尽了。是啊，依我看，当初就该将谭二许给那乌家长公子。这自古以来，儿女婚事都是父母做主。可谭儿自幼离经叛道，在外抛头露面经营布行，更是自主择婿。如今出了此等大事，嫂嫂想作何收拾啊？事已至此，推迟婚期倒还是个法子，只是咱们布行新店即将开张。这唐儿又是待嫁之人，如何去执掌新店？哎呀，名不正言不顺，倒不如……原来二叔说了半天，是为拿走唐儿在新店的掌事权。哎，唐儿，我们也是替你担心。如今这宁毅失踪，婚事告吹，咱们都一起丢人。就算是宁毅找回来，他疯疯癫癫的。作为长辈，怎么能眼睁睁地看着你嫁给他呢？依我看，这桩婚事就该作罢。你一个未婚女子，如何去执掌新店呢？还是让二叔和哥哥替你分忧吧。事态紧急，还请父亲决断。哎呀，祖父，唐儿今日便可立誓，终身不嫁。来日再过继子女，为苏家延续香火，绝不会丢了苏家的颜面。胡闹！妹妹，哥知道你心里不舒服，可这也没有办法呀。到手的赘婿，他还真就飞了。这宁立恒之前有点傻，现在又多了个风。你这眼力看人不行，看不肯定。
。哎，你出来！哎呀，宁立恒，我我们找了他一下午，人家自己在桌子底下玩呢。不是，你在抖了啥呢？啊，好玩吗？这桌子底下有你小伙伴啊，你们聊天呢，玩的可好啊，聊得很开心啊。<笑>祖父，你看看他这异于常人的行为，依我看，你就是疯了呀！你才疯了呢！你不光疯，你还坏。这么大人了，欺负自己妹妹，你要不要脸？哎，不过也难怪，遗传嘛。你爹就臭不要脸，哎，就因为想要人家不行，满嘴仁义道德，一肚子男盗女娼。呸！放肆！老天爷在此，岂能容你如此辛苦死亡啊！祖父，他疯疯癫癫的，他就不配入我们苏家。正是，即便是他儿已然婚配，自古以来，女人在家相夫教子、恪守纲常才是正途。住口！相夫教子，这规矩是你定的呀，所有女性都得听你的呀，他们就不能出去闯荡，自己成就一番事业了？你们纺织业从古至今，那翘楚哪一个不是女性啊？传道授业的织女，养蚕缫丝的雷祖，连祖师爷都是女的，你们俩连本都忘了。更何况开的是布行，面对的顾客都是女性。你们俩大老爷们儿知道人女人想要什么吗？人家布行还没开张呢，就跟这说不行不行不行。你会算卦呀？能掐会算。你是诸葛亮，你是司马懿，怎么能算给我算算呀？行不行的看结果，人家业绩还没出来呢。最最后。那能拍板的老太爷还没糊涂呢，你们俩跟这儿废什么话？好了，店面先由谭二来打理，现在当务之急是明天的婚礼。老先生，这个婚礼还得再商量商量。商量啥？我跟苏小姐说两句话吧。苏小姐，我承认，我我我确实很欣赏你，我欣赏你的才华，欣赏你的勇气，欣欣赏你的所作所为，你很优秀。但是，欣赏终归是欣赏，咱们这种亲密关系，就就嗯，不一定非得拜堂，拜把子也挺好。从今天起，你就是我大哥，我是你小弟，大哥说干什么，小弟就干什么，你看行吗？能放啥么子，我听得懂。啊？你对这桩婚事有什么想法，都可与我直说。你是苏小姐。不好意思啊，怕久了，腿麻了。令公子快起来，小禅来扶姑爷。姑爷，祖父，令公子大病初愈，神志尚不清晰，檀儿先带他回房休息，但看他身体已无大恙，明日婚事定可如期。去吧。你在议事厅替我解围，我本应该谢谢你，但你苏醒之后，与以前判若两人，截然不同。我信你是失意所致，但希望你日后不要再惹出事端。打断你一下啊，咱俩之前是不是？你祖上与我苏家交好，后来家道中落，靠借钱度日。小禅。这些，都是以前的借据。
你与我有过婚约，你自愿入赘苏家，待我拿到掌印之后，这些借据便一笔勾销。在此期间，我供你吃穿，给你月钱，日后也会为你养老送终。明白了，你把我包了呗。包了。嗯，就是就是，交易。我说也是呢，人家这白富美怎么能看上宁毅呢？呃，你继续继续。明日我们就要拜堂成亲了，但你遇袭之后，行为诡异，我实在是不放心。不如我们立个字据，在你入赘期间，若你惹出事端，我便把你送去官府，告你欠债不还，这些罪名，也够判你个三五年监禁。咱俩之前一点感情基础都没有吗？你这也太狠了！若你不犯贱，便不必担心。行吧。容易，不就是入赘之后帮你拿到掌印吗？那几百亿的生意，我玩的都风生水起。就你们家这小不行，非常容易。对了啊，这个空口无凭，立字为据。你呢，把我这些条件全都写在契约里头，顺便再附上一封休书。简而言之吧，你拿到掌印，我恢复自由。一言为定。嗯、你也挺不容易的。你说你为了家族的产业嫁给了我。万一以后你再遇到真爱怎么办呢？即便不嫁给你，也是家族挑选一个门当户对的人，随便嫁了，何谈真爱呢？倒也是。写好了，宁公子过目。行了，我跟人签合同，从来不看。耿护院，送姑爷回房休息。是。咱俩不睡一块儿啊？哎，我按手印之前你怎么不说呢？那我干嘛跟你签合约呀？哎哎，你走走归走，你别碰我！我告诉你，我认字儿，干嘛？干嘛？你还打我？你敢？你这你不是你不是他们家保安队长吗？我告诉你，你干嘛？你留我在那儿？我认得，我认得，我认得，走。爹，宁毅那小子虽然伶牙俐齿，但他竟然把牛婶。错认为成是苏塔，说明他已经失忆了。明日大婚，便知他这失忆到底是真还是假。他若认不清宾客，自然会出大仇。届时，就是老太爷也不会放过他的。小禅，嗯，这是明日婚宴宾客的画像，你把它全部拿去给姑爷，让他今晚务必背熟。是，小姐。檀儿，你一个女儿家，为什么要给自己揽这么多的责任呢？还选了这么个男人，直梦。娘，我自幼就有染布天赋，为何拘泥于深宅大院？宁毅入赘是我自己的选择，我绝不后悔。您放心就是了。这礼服是我给爹准备的，或许他明日不愿来吧，但还请娘代为转交给他。我是病人，需要休息。你们看看，这都几，这都什么时辰了？你们还有没有点人性
小姐特意交代的，这五十八张画像啊，您今天晚上必须记下来，要不然明日大婚，您一个人都记不住，岂不是丢小姐的脸？好啊，丢的是小姐的脸，跟我有什么关系？睡觉了。不是你这。你什么意思啊？思源商行，孔思义。李氏灯笼店，李贵章。李氏灯笼店，李贵。好，我我在背呢，你走吧，别打扰我。那您一定要记熟了啊。啊。万隆私坊，万富贵。鼎兴布店，马天。桃儿给你的吉福，没事吧？他们抓到了人。牌匾布帘都给我擦干净了，我说过多少遍了，今天是小姐大喜的日子，你们到底怎么回事啊？丝绸都弄地上了，弄脏了怎么办？往里边扔，花坛里边扔，这地都弄脏了，待会儿还得拖。几字儿往高了贴，有什么好看的呀？赶紧的，那个绸缎你别拖地呀、啊、你！怎么回事？哟，姑爷醒了，笑，赶紧赶紧把姑爷那个喜帽拿来。好嘞，姑爷，昨天晚上那些画像您背的怎么样了？昨天没睡好，做了一宿噩梦。梦的什么都记不住了，画像也忘了。姑爷，您这画像记不住，丢的可是小姐的脸呀！来了来了，哎呦，快快在这儿呢。行，走吧。快点。这是什么？这是花轿，小姐的。你的，凭什么？你是赘婿，赘婿就得做这个，赘婿都得做这个。我不做，你得做，我就不做，你就得做。我说不做，我就不做。去去去去去去！我告诉你，今天这婚我还就不结了。你们这就是欺负人，你知道吗？干嘛呢？我就没见过男的做花轿的。我好心好意帮你们家小姐夫要奖金，你就跟我来这一套。我告诉你，今儿我还就不去了。这赘婿我不当啊，谁乐去谁去。赘婿都这样，总得有个过程吧。淘气大花轿呀，夕阳美如画呀，喜庆的色闹吹起来，吹得那个整天响。火红的大绸子，甩出那霞光照呀，大花轿晃一晃，晃出个金元宝呀，淘气大。夕阳美如画，天天喜地锣鼓，真呀么真天响。抬起大花轿，夕阳美如画，红红的花轿抬起，欢欢喜喜闹洞房呀。
脚丫，夕阳美如画呀，心情的唢呐吹起来，吹得那个整天响。怎么是个男的？是个赘婿吗？哈哈哈哈哈！